Hola, ¿qué tal amigos oftalmólogos? Es para mí un honor y un privilegio presentarme hoy ante ustedes. Afortunadamente, por haber dos contendientes, habrá una votación democrática donde todos tenemos la oportunidad de elegir a un presidente de provincia para que nos represente en la presidencia de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en el 2021. Justamente donde yo me encuentro, en mi área laboral, es uno de los puntos más lejanos del centro del país. Tijuana, Baja California. Soy la doctora Irma Miriam Zamudio Valderrama, egresada hace 31 años del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Tengo una visión amplia de la evolución de la oftalmología. y Me identifico con todos ustedes porque estoy en los dos escenarios en la práctica médica. Como jefa del servicio de un hospital de gobierno, ha sido un verdadero reto para mí mejorar las condiciones de nuestros pacientes y asimismo en la consulta privada contando con la mejor tecnología actual. Soy miembro fundador de mi colegio de Baja California hace 29 años. Fui presidenta de mi colegio hace 8 años y sigo participando activamente en las mesas directivas. Representante del Norte de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en el año 2017-2018. La docencia para mí ha sido una misión de vida y estoy cumpliendo 21 años como catedrática de la Clínica de Oftalmología en la Universidad Autónoma de Baja California. Mi inquietud por la salud visual del paciente con diabetes y la falta de un banco de ojos en mi estado me ha llevado a capacitarme en las áreas de bioética, administración de hospitales y salud pública. Todo esto en conjunto me ha capacitado ampliamente a través de mis 31 años de experiencia como oftalmólogo, presentándome hoy ante ustedes para representarlos digna y éticamente, dando lo mejor de mí como presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. He aquí las propuestas que pongo a su consideración, prometiendo con todo empeño hacer de ellas una realidad que a todos nos beneficie. Contar con un consentimiento informado correctamente realizado, basado y fundamentado en la Ley General de Salud. Fortalecer a todos los colegios de cada uno de los estados, aumentando el ingreso por cada socio en su participación en nuestro Congreso. Seguir fortaleciendo a nuestros residentes en su Congreso y otorgar el mayor número de becas posible, apoyar a los oftalmólogos congresistas con lugares adecuados para el cuidado de sus hijos durante nuestro congreso y curso. Y por supuesto, para mí es de gran importancia otorgar becas a los miembros de los colegios por estado de acuerdo a su participación en nuestro congreso. Como misión de vida, continuaré fortaleciendo el área académica de nuestra sociedad, sin olvidarnos de la parte humana por la cual decidimos ser médicos. Juntos tenemos que ayudar a nuestra población, realizando una difusión efectiva sobre nuestra salud visual. De la ICMU, pero me queda muy claro que todos tenemos que participar en la prevención de la salud visual. Por algo iniciamos medicina. Todos tenemos esa sensibilidad, tenemos el conocimiento, por lo tanto podemos cambiar la historia de la salud visual de México. No es posible que un niño prematuro no sea visto por un oftalmólogo y quede ciego. No es posible que un niño con estrabismo no sea, no sea visto y quede una ambliopía, ambliopía y quede discapacitado. No es posible que un niño en etapa preescolar y escolar no sea revisado por un oftalmólogo. Y no es posible que un paciente con glaucoma no llegue en etapas muy tardías. Y menos, y menos es posible que el paciente diabético no sepa que se debe de cuidar, que debe ir con un oftalmólogo cada año. Entonces yo los invito a que me apoyen y juntos podamos cambiar la historia de salud visual en México. Gracias. Muchísimas gracias, espero su apoyo.